разная кухня. Здесь знает толк в одежде. Здесь зарождалась современная цивилизация. А еще здесь не могут жить без футбола. Италия. Одна из самых прекрасных стран Старого Света. Теперь на Радио Спорт. Каждую среду после 21 часа. Слушайте на Радио Спорт программу Нобеля Арусамяна «Кальчио Вита». Все об итальянском футболе. Добрый вечер, дорогие друзья. Бонасера, как сказали бы в Италии. Ну что ж, очередной праздничный в России день. Я и Андрей Лаврентьев, который рядом со мной стоит, находится. Поздравляю всех защитников Отечества с праздником. Да, всех, всем добрый вечер, всех с праздником, всех служивших, не служивших, служащих и тем, кому предстоит, предстоит это сделать. Кстати, у меня в Италии такой праздник существует. Да, верно, вряд ли 23 февраля как-то отмечается. Ну, 23 февраля точно не отмечается, но а есть много других праздников, которые, в принципе, не имеют аналогов у нас. В апреле День Республики, если не ошибаюсь, и День Примирения. Ну, праздников в Италии достаточно много. Есть те, которые являются нерабочими днями, есть те, которые просто являются памятными датами. Ну, а сейчас, например, в Венеции, насколько я знаю, начался карнавал. Или ошибаюсь? По случаю приобретения местного клуба российским бывшим мэром города Хип. Вообще, конечно, забавная ситуация, думаю, мы в рамках Кальчевита об этом обязательно поговорим. Мы Нобелем, естественно, карнавал там проводится каждый год и является одним из наиболее заметных культурных событий в жизни Италии, ну и, наверное, Европы, потому что венецианский карнавал, наверное, самый знаменитый в Европе. Но в этом году это мероприятие совпало со столь знаменательным событием. Вообще в Италии много разных новостей, много разных событий, причем не всегда связанных, связанных с тем, что происходит непосредственно в футбольном поле, но мы знаем, что в Италии кальчо больше, чем игра, это скорее образ жизни для многих людей, и, к сожалению, не лучшая неделя случилась, даже, наверное, не лучший месяц, не лучший сезон, не лучший год, вообще не, не лучший отрезок в жизни случился у столичной Ромы. Рома на неделе в каком-то непонятном феричном матче проиграла Дженуа 4-3, причем вела 3-0 после первого тема, после первого тема был 2-0, полная уверенность, что Рома добьется победы. И вот такой вопрос, Андрей, сразу тебе. Я, честно говоря, получал его в свой адрес, но ответить толком не сумел. Не было ощущения, что футболисты Рома, Рома, как говорят в России, как делают некоторые в России, плавили тренера? Думаю, что нет, потому что в этом нет большого смысла. Поясню. У Клаудио Раньери был контракт, который истекал в июне 2011 года. В любом случае, нынешние собственники Ромы продлевать этот контракт не стали бы и передали этот вопрос тем, кто Ромой будет заниматься после них. Те, кто будет заниматься после них, в принципе, не выражали стопроцентной уверенности и намерения продлить этот контракт с Клаудио Раньери, равно как и продлить отношения с теми игроками, которые находятся, либо у которых контракты заканчиваются сейчас, например, Миксес в таком положении находится, либо у тех, у кого эти контракты заканчиваются в 2012-2013 году. А таких игроков в Роме практически 90%, потому что политика клубного руководству Ромы в условиях а, той финансовой ситуации, в которой Рома в последнее время находилась, а, была такова, что она не спешила не подписывать новых игроков с именем и, соответственно, предлагать ему большие контракты, потому что мы понимаем, что если ты подписываешь игрока с именем, ты должен ему предложить 4-5 лет контракта для того, чтобы быть уверенным в том, что он будет служить а, твоему клубу, ну, по крайней мере, там, половину или более половины этого срока. Не а, продлевать отношения на более длинный срок с теми ветеранами, которые уже подтвердили свой а, уровень, свой статус, но который, очевидно, находится в а, фазе потери своего, своих кондиций в силу просто возрастных причин. Поэтому я думаю, что нет, а, здесь вопрос не в раньере, но мне кажется, здесь есть два момента. Первый момент – это то, что у Ромы вообще достаточно сложный характер. Я имею в виду Рома как клуб, как а, некий симбиоз Тифози, футболисты, Тотти. тренеры, Тотти, который тоже футболист, но он еще и Тотти. Да. Что, что, что самое главное. Да, что даже да. на сегодняшний день более важно. Работники клуба, легенды работника клуба, такие как Бруно Конти. И вот этот характер Ромы, он предполагает, что когда наступает некий момент неопределенности, люди теряют, скажем так, вот то, что происходит вокруг базы команды, оно захватывает больше и общественность, и болельщиков, и самих футболистов, нежели то, что происходит на поле. Поэтому очень часто Рома попадает в 
использовать такие вот моменты провала. И поэтому очень часто Рома потом феерично, каким-то чудесным образом из этих моментов выходит, потому что как только вещи принимают какой-то привычный смысл, и бытие налаживается, то и футбол налаживается. Поэтому, я думаю, сейчас ситуация такая, что футболисты не очень понимают, как вообще с ними собираются выстраивать отношения будущие работодатели. Они уже не воспринимают Розелу Сенси как человека, который ими будет управлять, и поэтому не готовы слушать ее, может быть, даже в какой-то степени окрики. А Клаудио Раньери, мне кажется, что в итоге все-таки это был правильный шаг, поменять его сейчас. Потому что разница в том, что Мантеллы тренер начинающий, и для него такой шанс поработать в Роме даже 4 месяца. Это может быть шанс всей жизни, который неизвестно предоставится ли ему в последующем. Поэтому очевидно, что он будет рвать жилы, по-простому, по-футбольному говоря, для того, чтобы этой командой управлять. Клаудио Раньери, очевидно, находится в неком состоянии такой же депрессии, как и футболисты. И поэтому мне кажется, что одно другое усиливает, и вот такие результаты приходят, которые трудно объяснить. Ну, например, с Шахтером Рома не так плохо играла. Она играла хорошо. 70 минут, да. да? Но достаточно было 15 минут сыграть неубедительно для того, чтобы ехать в Донецк очевидным аутсайдером в этой паре. И очевидно, может быть, аутсайдером даже во, во всей лиге, потому что, ну, у кого? У Копенгагена, наверное, только на сегодняшний день шансы меньше, чем у Рома. Поэтому я думаю, что здесь решение было правильно, потому что у Раньери мотивации достаточно не было. Он, конечно, говорил, что я римлянин, я болельщик Рома, и поэтому я сделаю все, чтобы команда завершила сезон достойно. Но, как мы видим, этого хватало на один тайм, так как это случилось с Женом. Ну, вот, возвращаясь к Раньери, я с тобой согласен в том плане, что да, Раньери, наверное, не видел. Ну, не то, что не видел, он был в кризисе. И тренер, и команда. Но при этом, мне кажется, ли те, что Раньери, по большому счету, вообще идеальный тренер для Ромов на каком-то отрезке был. Честно говоря, вот, смотря на нынешний Ром, я не видел проблемы именно в тренере. Вряд ли Раньери был ключевой фигурой провала нынешней Рома. Ты прав абсолютно. Здесь причина, наверное, в таком переходном моменте из рук в руки, когда клуб переходит к американским владельцам. Понятно, что футболисты ждут каких-то новостей от руководства. Но Раньери в этой ситуации, он делал все, что мог. Не поспешно ли решение? В этом плане. Думаю, что нет. Потому что, если бы, скажем так, Раньери, новые владельцы дали гарантию того, что он будет работать с командой, как минимум, допустим, еще следующий сезон, а лучше два сезона, возможно, у Раньери бы нашлись нужные слова для того, чтобы эту ситуацию поставить на место. Но в Роме вот Барьелла, да, когда он играл в Милане, он не всегда попадал в основной состав, хотя, в принципе, Леонардо его ценил и предпочитал его Хунтелару, но Барьелла, в принципе, вел себя в соответствии с политикой Милана. Другой пример Каладзе, который однажды уронил пару слов в интервью о том, что не понимает, почему его не выпускают после того, что он был чуть ли не лучшим там в игре, я не помню, с Юрихом или еще с кем-то. Каладзе оказался на лавке на полгода, после чего вопрос о его продлении вообще не стоял, и Каладзе играет в Джену. Барьелло оказался в Роме. Барьелло очень хорошо начал сезон. Барьелло вжился в Рому. Барьелло победил в споре за место в составе Адриана, хотя тут вопрос, чья это больше заслуга Барьелло или минусы Адриана. Но в итоге Барьелло на лавке оказывается в игре с Шахтером и бросает чуть ли не открыто и несознательно в камеру слова «Я сижу на лавке, я, который уже в жизни 15 тысяч голов забил». Брал Ферскова? Да, это причем не то, что он сидел и переживал за то, что 3-1 Рома горит, а он это сказал там чуть ли не на третий или на пятый. Это было Рома Шахтер, Рома Шахтер первый матч. Да. Да. Первые минуты первого тайма, ничего не понятно, как пойдет игра и так далее. Тотти, который выходит на последние минуты игры с Амбдори, это теперь уже практически как анекдот, и мне интересно, появится ли такой спот в Италии. Спот — это рекламный ролик в итальянском сленге телевизионном. Когда Тотти стоит, и боковому судье иронично говорит, начинается матч на 91-й минуте, это тоже тиражирует. То есть, очевидно, что футболисты... А это он сказал для чего? Для того, чтобы... Ну, это он так пошутил. Вышел на скамейки, что ли? Да, его Рома, как мы помним, сам Дори в Генуе вообще с Ромой какие-то странные вещи в этом году творились. Выигрывал 1-0 после первого тайма, потом Хуан там совершил две ужасных ошибки. Рома в конце игры проиграла 2-1. И Раньери решил усилить атаку там на 89-й минуте, выпустив Тотти. Ну, понятно, что для Тотти это было, наверное, не очень приятно. Издевка, фактически. Да. Но и он решил, в свою очередь, поиздеваться немного над Раньери. То есть, вот в этой ситуации очевидно, что Раньери мог бы ожидать какой-то помощи со стороны клуба, но этой помощи быть не могло, потому что в клубе фактически сейчас без власти. И этой помощи быть не могло, потому что в Роме вообще такие вот нравы и порядки. То есть это нормальное поведение игроков в той ситуации, в которой они 
не попадают в состав, в которые на них не делается ставка, в которые они не чувствуют себя Римой в там, театральном смысле этого слова. Давайте сделаем небольшую информационную паузу, потом еще будут две темы, касающиеся Ромы, мы перейдем к главному событию последних 25 лет для итальянского футбола. Кальчевита в эфире Радио Спорт, Нобеля Рустамин, Андрей Лаврентьев в студии. Андрей, а вот такой вопрос касается Ромы. Ну, ладно, понятно, что ситуация сложная, понятно, что фактически Рома не лишилась шансов продолжить борьбу в Лиге Чемпионов, понятно, что теперь основная цель четвертое место в чемпионате для того, чтобы квалифицироваться в чемпионскую лигу следующего сезона. Но будущее Ромы. Рома последние лет, наверное, 10, ну, может, поменьше, была в непонятном финансовом положении из-за краха сами Сенси, из-за того, что искали новых покупателей, кого только не называли русских олигархов, арабских олигархов, европейских. В конце концов, осталось как-то не банально американцам с итальянскими корнями. Можно сказать, что этап Ромы в этом сезоне закончится один, начнется светлое будущее с стабильным финансированием, с замашками на топ-команду, замашками на победу в Лиге Чемпионов? Или это продолжение той ситуации, которая была сейчас? Касательно настоящего, я думаю, что, конечно, для поражения от Джену в последнем туре явилось критическим для Ромы, потому что, на мой взгляд, шансы на скудеты были потеряны именно в этом матче, а не в матче с Наполе. А почему? Потому что если Рома э, довела бы матч с Дженуа до победы, чего все ожидали, у меня, честно говоря, все знакомые, которые предпочли этот матч э, другим матчам mm -hmm. э, того времени, они все при счете 3-0 переключились на другие игры и потом очень удивились, когда узнали, что там счет стал 3-3, а потом и 4-3. В Италии такое бывает не очень часто, хотя надо отметить, этот сезон он э, богат вот на такого рода Палермо Интер, Рейки, неожиданные повороты, тот же матч Рома Интер, Интер Рома был великолепен. Милан Динеза, помню. Да, с точки зрения сюжета. А, так вот, сегодня Рома играет отложенный матч с Болонией. И это, кстати, достаточно интересное событие с учетом того, что Мантелло дебютирует в качестве главного тренера. И если бы Рома выиграла у Болонии отложенный матч, то разница с Миланом была 10 очков, с Интером 5 очков. Но для 12 туров, наверное, это не так мало. И со Скудетто было бы сложно что-то сделать, но на второе-третье место Рома была бы, на мой взгляд, таким же очевидным претендентом, как, например, тот же Интер и Наполе. Тем более, что Рома, скорее всего, закончит свою Лигу Чемпионскую кампанию, а у Наполе и Интера шансы, по крайней мере, 50 на 50, вот, по состоянию на сейчас. Поэтому теперь у Ромы э, отложенный матч с Болонией, и даже если она его сегодня выиграет, то, наверное, ты прав, четвертое место это то, на что, на что Роме нужно ориентироваться, если только не рассчитывать на то, что у Интера или у Наполе произойдет какой-то спад с э, малым количеством очков на там, в небольшом количестве матчей. А будущее Рома? А владельца? будущее Рома очень э, неопределенно. Потому Он что основательный ходит? Э, я Или могу тоже? тебе сказать так, Нобель. Последнее, что я читал в Италии, это то, что теперь уже чуть ли не анекдоты слагают на эту тему. Даже не чуть ли, а слагают, потому что газета Дала Спорт, как я уже как-то в передаче рассказывал, она каждый день на первой полосе какой-то свой анекдот сочиняет. Так вот, один из них был такой. Очевидно, почему Розел Лесенси выбрала предложение тала американцев, потому что других предложений в действительности не было. И на самом деле это не настолько шутка, насколько может показаться. Во-первых, значит, что с итало американцами Их действительно предпочли другим а, претендентам, а, после чего они договорились о том, что у них будет некий транзиционный период, в который, как я понимаю, с точки зрения бизнеса, а, итало американцы будут проверять, а, нет ли там каких-то еще скелетов в шкафу. Ну, то есть фактически проводить такой же более предметный due diligence, а, то есть проверить финансового состояния команды с учетом того, что их предложение о том, что они собираются сделать с Ромой, принято. Да? То есть, mm -hmm. если они не... Ну, по бизнес-этике, если они за это время не найдут каких-то страшных вещей, о которых они до этого не знали, они должны будут после этой проверки, собственно, заступить и начать этой командой руководить. Но настораживает тот факт, что пресс-служба и те, кто отвечает за связи с общественностью от команды Red Sox, Бостон, mm -hmm. говорят о том, что главное действующее лицо Томми Дебенедетто исчез и появится только не раньше, там, середины марта. Значит, они это мотивируют тем, что он якобы, поскольку в сезоне там все достаточно спокойно, он взял отпуск и куда-то... Это владелец команды? Это, в основ... это владелец команды Red Sox, который возглавляет группу инвесторов, которая, собственно, должна стать владельцами Ромы. Судя по всему, это связано с тем, что он не хотел бы делать никаких заявлений до того момента, как ему не расскажут о том, что дала вот эта самая проверка. проверка. Поэтому я так думаю, что вот это это все 